வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக காமாட்சி தலைப்புச் செய்திகள் இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு நாளை மீண்டும் தொடங்குகிறது உள்நாட்டு விமான சேவை பயணிகளுக்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அறிவித்தது சுகாதாரத்துறை அடுத்த இரு மாதங்களுக்கு தேவையான சுகாதார கட்டமைப்பு வசதிகளை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும் தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் தொழிலாளர் சீர்திருத்தங்களை தொழிலாளர் சட்டத்தை ஒழிப்பதாக கருத வேண்டாம் நித்தி ஆயோக் துணைத் தலைவர் ராஜீவ்குமார் விளக்கம் நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி குணமடைவோர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரிப்பு ரமலான் பண்டிகை நாளை கொண்டாட்டம் தலைவர்கள் வாழ்த்து அம்பத்தூர் கிண்டி உள்ளிட்ட பதினேழு தொழிற்பேட்டைகள் நாளை முதல் இயங்க நிபந்தனையுடன் அனுமதி தமிழக அரசு அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக நிறுத்தப்பட்ட உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து நாளை மீண்டும் தொடங்குகிறது கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் ஊரடங்கின் ஒரு பகுதியாக உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமான போக்குவரத்தும் நிறுத்தப்பட்டது இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து மட்டும் நாளை தொடங்க உள்ளது நாட்டின் பல்வேறு முக்கிய நகரங்களுக்கிடையே சுமார் முன்னூற்று எண்பது விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக விமான போக்குவரத்து துறை தெரிவித்துள்ளது தில்லி விமான நிலையத்தில் முதலாவதாக மூன்றாவது முனையத்தில் வர்த்தக ரீதியான பயணிகள் விமான சேவை தொடங்கும் என்று தில்லி விமான நிலைய ஆணையம் கூறியுள்ளது விமான நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகள் அனைவரும் கைகளை சுத்தப்படுத்த ஏதுவாக தானியங்கி முறையில் கிருமி நாசினி தெளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இது தவிர சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் தரையில் குறியீடுகளும் வரையப்பட்டுள்ளன இதனிடையே விமானம் ரயில் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பேருந்து பயணம் உள்ளிட்ட உள்நாட்டு பயணத்திற்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது இதன்படி அனைத்து பயணிகளும் தம் தமது செல்போன்களில் ஆரோக்கியா சேது செயலியை கட்டாயம் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும் விமான நிலையங்கள் ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களிலும் விமானம் ரயில் மற்றும் பேருந்துகளிலும் கொரோனா தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பயணிகளுக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டும் அனைத்து பயணிகளும் உடல் வெப்ப பரிசோதனைக்கு உட்படுகிறார்களா என்பதையும் அவர்கள் விமானம் ரயில் பேருந்துகளில் புறப்படுவதற்கு முன்பாக நோய் தொற்று இல்லாமல் இருக்கிறார்களா என்பதையும் அந்தந்த மாநில யூனியன் பிரதேச அரசுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சமூக இடைவெளியை கண்டிப்பாக பின்பற்றுவதை உறுதி செய்வதோடு விமான நிலையங்கள் ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களை கிருமிநாசினி மூலம் அவ்வப்போது சுத்தம் செய்வதுடன் பயணிகள் கை கழுவ தேவையான சோப்பு மற்றும் கிருமி நாசிகளை வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன அடுத்த இரு மாதங்களில் ஏற்படக்கூடிய கொரோனா தொற்று பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள தேவையான சுகாதார கட்டமைப்பு வசதிகளை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும் என தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களை மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்று அதிகம் உள்ள பதினோரு மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பிரீத்தி சுதன் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா குஜராத் மத்திய பிரதேசம் மேற்கு வங்கம் ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள மாநகராட்சி நிர்வாக அதிகாரிகளுடனான இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது மக்கள் நெரிசல் மிகுந்த பகுதிகளில் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களை கண்டறிந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது குறிப்பாக பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் சோதனைகளை அதிகரிப்பது முறையான மருத்துவ வசதிகள் உள்ளிட்டவற்றை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் இறப்பு விகிதத்தை குறைப்பது குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது இந்த பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள தேவையான சுகாதார கட்டமைப்புகளை மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய அரசு சார்பில் இக்கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது செயற்கை சுவாச வசதியுடன் கூடிய தனிமைப்படுத்தப்பட்ட படுக்கை வசதிகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கான படுக்கை வசதிகள் போன்றவற்றை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த 
சுஜாதா பல்வேறு மாநகராட்சிகள் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் விவரங்கள் இக்கூட்டத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டது ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்க தேவையான சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வது குறித்து தொழில்துறையினருடன் மத்திய அமைச்சர்கள் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர் மத்திய வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி வேளாண் துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் உணவு பதப்படுத்துதல் துறை அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் கால்நடை பராமரிப்பு பால்வளம் மற்றும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் ஆகியோர் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றனா் உணவு பதப்படுத்துதல் கடல்சார் உணவுப் பொருட்கள் உற்பத்தி உதிரி பாகங்கள் உற்பத்தி உள்ளிட்ட துறைகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு தங்களது கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தனர் இந்த கூட்டத்தை தொடர்ந்து வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்த துறைகளில் உலக அளவில் இந்திய ஏற்றுமதியை பெருமளவுக்கு அதிகரிப்பது குறித்து கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவை தன்னிறைவு பெற்ற நாடாக மாற்ற பன்னிரண்டு துறைகளில் முக்கிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் உணவு பதப்படுத்துதல் இயற்கை வேளாண்மை இரும்பு அலுமினியம் மற்றும் தாமிரம் உரங்கள் மின்னணு பொருட்கள் தொழிலக இயந்திரங்கள் மரப்பொருட்கள் தோல் பொருட்கள் உதிரி பாகங்கள் ஜவுளி முகக்கவசங்கள் மற்றும் கிருமி நாசினி சுத்தரிகர் பான்கள் செயற்கை சுவாச கருவிகள் தயாரிப்பு ஆகியவை அடையாளம் காணப்பட்டு முக்கிய கவனம் செலுத்தப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கேரள முதலமைச்சர் பினராய் விஜயனின் பிறந்த நாளையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் கேரள முதலமைச்சரும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான பினராய் விஜயனின் எழுபத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதுகுறித்து பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கேரள முதலமைச்சர் பினராய் விஜயனின் பிறந்த நாளையொட்டி அவருக்கு தமது நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் அவர் நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடன் நீண்ட நாள் வாழவும் வாழ்த்துவதாக பிரதமர் தமது வாழ்த்து செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில் கூடுதலாக வரியை உயர்த்தும் திட்டம் ஏதும் அரசுக்கு இல்லை என்று நிதியமைச்சகம் கூறியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் ஊரடங்கு காரணமாக பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை ஈடு செய்ய சரக்கு மற்றும் சேவை வரியுடன் பேரிடர் காலங்களில் வசூலிக்கப்படும் கூடுதல் வரி விதிக்கப்பட உள்ளதாக செய்தி ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தது இதனை முற்றிலுமாக மறுத்துள்ள நிதியமைச்சகம் கூடுதல் வரி விதிக்கப்பட்டால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அது சுமையை ஏற்படுத்தி பொருளாதாரத்தின் எதிர்விளைவு ஏற்படுத்தும் என்பதால் இதுபோன்ற திட்டம் அரசுக்கு இல்லை என கூறியுள்ளது ஏற்கனவே பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த அரசு திட்டங்களை அறிவித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகில் உள்ள வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்து வரும் நாடுகள் அனைத்திலும் இதுபோன்ற கூடுதல் வரி விதிக்கப்படவில்லை என நிதியமைச்சகம் கூறியுள்ளது தொழிலாளர் சீர்திருத்தங்களை தற்பொழுதுள்ள தொழிலாளர் சட்டங்களை ஒழிப்பதாக கருத தேவையில்லை என நித்தி ஆயோக் அமைப்பின் துணைத் தலைவர் ராஜீவ்குமார் கூறியுள்ளார் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டியளித்துள்ள அவர் தொழிலாளர்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்க மத்திய அரசு உறுதிபூண்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பின் உடன்படுக்கைகளில் இந்தியா கையெழுத்திட்டதுள்ளதால் தொழிலாளர் நல சட்டங்களை ஒழிக்க தேவையில்லை என மாநில அரசுகளிடம் மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை உறுதிபட தெரிவித்திருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்ட பொருளாதார பாதிப்புகளை ஈடு செய்யும் விதமாக குஜராத் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் தொழிலாளர்களின் வேலை நேரம் அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு முடிவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில் நித்தி ஆயோக் துணைத் தலைவர் ராஜீவ்குமார் இந்த விளக்கத்தை அளித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது உலக அளவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்த போதிலும் குணமடைவோர் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவது ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது இதுவரை உலகம் முழுவதும் இந்த தொற்றால் ஐம்பத்தி நான்காயிரம் லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை மூன்று லட்சத்தி நாற்பத்தி நான்காயிரத்தி நாற்பத்தி ஓராக அதிகரித்துள்ளது இந்தியாவில் ஒரே நாளில் ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு புதிதாக கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது இவர்களையும் சேர்த்து மொத்த பாதிப்பு ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது உலக நாடுகளில் தொடர்ந்து அதிக பாதிப்பை சந்தித்து வரும் அமெரிக்காவில் இதுவரை பதினாறு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை தொன்னூத்தி எட்டாயிரத்தி அறுநூற்று எண்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது அடுத்தபடியாக பிரேசிலில் மூன்று லட்சத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி பதிமூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் 
ரஷ்யாவில் ஒரே நாளில் மிக அதிகபட்சமாக நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து அந்நாட்டில் மொத்த உயிரிழப்பு மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்தி நாற்பத்தி நான்காயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இருபத்தி எட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இங்கிலாந்து இத்தாலி பிரான்ஸ் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது இந்நாடுகளில் குணமடைவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து உயிரிழப்புகள் கணிசமாக குறைந்து வருகிறது இதற்கிடையே இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று அதிகம் உள்ள பதினோரு மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பிரீத்தி சுதன் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா குஜராத் மத்திய பிரதேசம் மேற்கு வங்கம் ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள மாநகராட்சி நிர்வாக அதிகாரிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்துவது மற்றும் பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது இந்தியாவிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி தொன்னூறு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் பதிமூன்றாயிரத்தி நானூற்றி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத் மாநிலத்தில் பதிமூன்றாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி நான்கு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆறாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாக உள்ளது தலைநகர் தில்லியில் பன்னிரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் ஆறாயிரத்தி இருநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதுவரை இருநூற்றி முப்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் ஆறாயிரத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆறாயிரத்தி பதினேழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உள்ளது அண்டை மாநிலமான ஆந்திர பிரதேசத்தில் இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கும் கேரளாவில் எழுநூற்று தொன்னூத்தி ஐந்து பேருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்விரு மாநிலங்களிலும் பாதிக்கப்பட்டோரில் பெரும்பாலானோர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் கேரளாவில் இதுவரை நான்கு பேர் மட்டுமே கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்துள்ளனர் இஸ்லாமியர்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான ரம்ஜான் பண்டிகை நாளை தமிழகம் உள்பட பெரும்பாலான மாநிலங்களில் கொண்டாடப்படுகிறது ரமலான் நோன்பு இஸ்லாமியர்களின் ஐந்து கடமைகளில் ஒன்றாகும் இம்மாதத்தின் முப்பது நாட்களிலும் இஸ்லாமியர்கள் நோன்பிருப்பது வழக்கம் ரமலான் மாத இறுதி நாளில் மீண்டும் பிறை தென்பட்ட மறுநாள் ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் தமிழகத்தில் நேற்று பிறை தெரியவில்லை என்பதால் நாளை ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் என்று தமிழக அரசின் தலைமை ஹாஜி முறைப்படி அறிவித்துள்ளார் இதேபோல் நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் ரம்ஜான் பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படுகிறது எனினும் ஜம்மு காஷ்மீரிலும் கேரள மாநிலத்திலும் ரம்ஜான் பண்டிகை இன்று கொண்டாடப்படுகிறது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் வழிபாட்டு தலங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன இந்த நிலையில் ரம்ஜான் பண்டிகையின் போது இஸ்லாமியர்கள் வீடுகளிலேயே தொழுகை நடத்த உள்ளனர் இதுகுறித்து மத்திய சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி தமது டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனா பெண்ணும் தொற்று காரணமாக முதல் முறையாக வீடுகளிலேயே நாம் அனைவரும் தொழுகை நடத்தி பண்டிகை கொண்டாடுகிறோம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் வீடுகளில் தொழுகை நடத்திய போதிலும் பண்டிகைக்கான உத்வேகம் எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்படாது என்று கூறியுள்ள அவர் விரைவில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து விடுபட பிரார்த்தனை செய்வோம் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளிலும் மேற்காசிய நாடுகளான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் கத்தா லிபியா சிரியா ஜோர்டான் ஜெருசலம் லெபானன் ஆகிய நாடுகளிலும் இன்று ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உட்பட தலைவர்கள் பலரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துதல் சகோதரத்துவத்தை பேணுதல் தான தர்மங்களை செய்தல் ஒருவருக்கொருவர் அன்பையும் மகிழ்ச்சியும் பகிர்ந்து கொள்வது ஈகை திருநாள் என்று ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கூறியுள்ளார் புனித ரமலான் பெருநாளில் உலகில் அமைதி நிலவட்டும் அன்பு தழைக்கட்டும் மகிழ்ச்சி பெருகட்டும் என்று வாழ்த்துவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமது செய்தியில் கூறியுள்ளார் ரமலான் நோன்பு மாதத்திற்காக தமிழக அரசு வழங்கியுள்ள இலவச அரிசி உள்ளிட்ட பல்வேறு சலுகைகளை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் இனிய ரமலான் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளாா் 
திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள ரமலான் திருநாள் வாழ்த்து செய்தியில் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் வாழ்க்கை தரமும் நல்வாழ்வும் மேலும் உயர்ந்து சமூக நல்லிணக்கம் சகோதரத்துவம் இந்த நன்னாளில் தழைத்திட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கொரோனா ஊரடங்கால் இந்த முறை வழிபாட்டு தலங்களில் தொழுகை நடத்த முடியாத நிலையிலும் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடித்து இஸ்லாமியர்கள் பண்டிகை கொண்டாடுவதுடன் பிறருக்கும் உதவி வருவது பாராட்டுக்குரியது என்று கூறியுள்ளார் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தலைவர் கே எம் காதர் மொய்தீன் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்களும் ரமலான் திருநாளை முன்னிட்டு இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு நீட் தேர்வுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் ஜூன் மாதம் இரண்டாவது வாரத்தில் தொடங்கும் என்று இந்த ஆண்டு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நூறு பேர் வரை மருத்துவ படிப்பில் சேர்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாகவும் மாநில பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேட்டியளித்த அவர் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகள் நடத்தப்பட்ட பின்னர் அதனை தீவிரமாக கவனித்து அனைவரும் தேர்ச்சியா என்பதை அரசு பின்னர் முடிவு செய்யும் என்றும் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில் சுமார் ஏழாயிரத்தி முன்னூறு மாணவர்களுக்கு மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் உள்ள ஒன்பது கல்லூரிகளில் முப்பத்தி ஐந்து நாட்கள் நீட் தேர்வுக்கான பயிற்சி வழங்கப்பட உள்ளதாக அவர் கூறினார் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதவிருக்கும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் பள்ளிகள் திறப்பு தேதி குறித்து சூழ்நிலைக்கேற்ப பின்னர் முடிவு செய்யப்படும் என்றார் ஈரோடு மாவட்டத்தில் தடப்பள்ளி அரக்கன்கோட்டை பாசன வாய்க்கால்களை கான்கிரீட் வாய்க்கால்களாக மாற்றி காவிரி தண்ணீர் கடைக்கோடி பகுதிக்கும் செல்வதற்கும் சிக்கனமான தண்ணீரை பயன்படுத்தவும் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் பவானி ஆற்றின் குறுகே நான்கு தடுப்பணைகள் கட்டுவதற்கு நூற்றி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளதாகவும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார் அந்த பணிகள் துவங்க இருக்கிறது ஜனவரி மாதத்திலிருந்து அந்த பணிகள் நாங்கள் பயிற்சியில் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டன ஜனவரி மாதம் அளிக்கப்பட்ட ப பயிற்சி என்பது நானூற்றி பன்னிரெண்டு பேர்களுக்கு மையங்களில் இருபத்தி ஏழாயிரம் மாணவர்களுக்கு அந்த பயிற்சியில் பெற்றார்கள் அதிலே மூவாயிரத்தி எழுநூறு பேர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் சிறந்த மாணவர் என்ற முறையில் மதிப்பெண் அடிப்படையில் வ பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை அவர்களுக்கு மதிப்பெண்ணை வழங்கி சிறந்த மாணவர்களாக இதிலே தேர்ச்சி விடுவதற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒன்பது கல்லூரியிலே அந்த பயிற்சி அளிக்க இருக்கிறோம் அந்த பயிற்சியை பொறுத்தவரும் ஜூன் இரண்டாம் வாரத்திலே அளிப்பதை பற்றி முதலமைச்சரோடு கலந்து பேசியதற்கு பிறகு கல்லூரியிலே சென்று அங்கேயே தங்கி அங்கேயே உணவு தங்கு வசதிகள் செய்ததற்கு பிறகு அங்கேயே அந்த பயிற்சியில் ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் பிரித்து அந்த மாணவர்களை பயிற்சி அளிப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அது முப்பத்தைந்து நாட்கள் அந்த பயிற்சி நடைபெறும் அதற்கு பிறகுதான் நீட் தேர்வு வரப்போகிறது ஆகவே அதுவரையிலும் அந்த பயிற்சி அளிப்பதற்கான அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது தமிழகத்தில் விவசாய மின் இணைப்புக்கு மீட்டர் பொருத்தப்படுவதாக வெளியான செய்தி உண்மைக்கு புறம்பானது என்று மாநில மின்சாரம் மற்றும் ஆய தீர்வைத்துறை அமைச்சர் பி தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார் கடலூர் மாவட்டம் வெப்படையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இலவச மின்சாரத்திற்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாத வகையில் மாநில அரசு மின் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாகவும் எந்த வகையிலும் இலவச மின்சாரத்தை ரத்து செய்யக்கூடாது என்பதுதான் அரசின் கொள்கையாகும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் விவசாயிகளுக்கு ஏற்கனவே மின் இணைப்புக்கு தட்கல் திட்டத்தில் மட்டும் மீட்டர் பொருத்தப்பட்டதாகவும் தற்பொழுது முதலமைச்சரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் அத்தகைய மீட்டர்களுக்கும் பொருத்தப்படுவதில்லை என்று அவர் விளக்கமளித்தார் ஆனால் மக்கள் மத்தியில் தேவையில்லாத பதற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றில் மின் மீட்டர் பொருத்தப்படுவதாக செய்தி வெளியானதாக தெரிவித்த அவர் அதில் உண்மை ஏதுமில்லை என்றார் விவசாயிகளின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப புதிதான மின் மோட்டரின் குதிரை சக்தி திறனை அதிகரிப்பதற்கு மட்டுமே கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் விவசாயிகளை கட்டாயப்படுத்தி இந்த திட்டத்தில் சேர வற்புறுத்துவது கிடையாது என்றும் அவர் கூறினார் விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எந்த ஒரு திட்டத்தையும் அரசு கொண்டு வராது இலவச மின்சார திட்டத்திலும் சமரசம் இல்லை என்றும் அவர் கூறினார் இதனைத் தொடர்ந்து பள்ளிப்பாளையம் அருகே உள்ள ஒட்டமெத்தையில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தின் கோட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தையும் வெப்படையில் மின் வாரிய உதவி செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தையும் அமைச்சர் திறந்து வைத்தாா் 
குமாரபாளையத்தில் செயல்படும் அம்மா உணவகத்தில் அறுபது லட்சம் ரூபாய் செலவில் விரிவாக்கப்பட்ட கூடுதல் கட்டிடத்தை திறந்து வைத்த அமைச்சர் தங்கமணி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி கூடுதல் வகுப்பறை கட்டடப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் தமிழக அரசு சிறப்பான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக மாநில வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை மாவட்டத்தில் பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு நிவாரண பொருட்களை வழங்கிய பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு அவர் பேட்டியளித்தார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை காவல்துறை யார் புகார் கொடுத்தாலும் அதன் பேரில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் தெரிவித்த அவர் தமிழக காவல்துறையின் பணிகளை உலகமே பாராட்டி வருகிறது என்று குறிப்பிட்டார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருவதாக தெரிவித்த அவர் எதிர்க்கட்சிகள் இதனை பாராட்ட மனமில்லாமல் குறை கூறி வருகின்றனர் என்றார் தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அஇஅதிமுக அரசின் அடக்குமுறையிலிருந்து திமுக தொண்டர்களை பாதுகாக்கவும் அரசின் ஊழல்களை பட்டியலிடவும் மாவட்டந்தோறும் வழக்கறிஞர்கள் குழுவை அமைக்க திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் காணொலி காட்சி மூலம் இன்று இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் மாநில அரசின் தோல்விகளையும் ஊழல்களையும் மக்களுக்கு வெளிப்படுத்திடும் வகையில் செயல்பட்ட கட்சியின் அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதியை அரசு கைது செய்ததற்கு இக்கூட்டத்தில் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது இதுபோன்ற ஜனநாயக விரோத நடவடிக்கைகளுக்கோ அச்சுறுத்தலுக்கோ திமுக ஒருபோதும் அஞ்சாது என்றும் இதனை தமிழக மக்கள் பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது மேலும் திமுக துணை பொது செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அந்தியூர் செல்வராஜுக்கு இக்கூட்டத்தில் வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது சென்னை கிண்டி அம்பத்தூர் உள்ளிட்ட பதினேழு தொழிற்பேட்டைகள் நாளை முதல் செயல்பட தமிழக அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கிண்டி அம்பத்தூர் உட்பட பதினேழு தொழிற்பேட்டைகளை இயக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என தொழிற்பேட்டை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தினர் விடுத்திருந்த கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் நாளை முதல் இந்த தொழிற்பேட்டைகள் அந்தந்த பகுதிகளைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஐந்து சதவீத தொழிலாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து பணிக்கு வரும் தொழிலாளர்களை அனுமதிக்க கூடாது என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது தொழிலாளர்களுக்கு தினமும் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் எனவும் பணியாளர்கள் அனைவரும் முகக்கவசங்கள் கையுறைகள் அணிவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடித்து தொழிலாளர்கள் பணியாற்றுவதை தொழிற்பேட்டை நிறுவன உரிமையாளர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் தொழிற்சாலையை கிருமி நாசினி தெளித்து சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அரசின் செய்திக்குறிப்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது சென்னையை அடுத்த திருமழிசை துணைக்கோள் நகரப் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தற்காலிக மொத்த காய்கறி சந்தையை நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் மற்றும் கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகள் கண்காணிப்பு அலுவலர் கே பாஸ்கர் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மகேஸ்வரி ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு செய்தனர் காய்கறி சந்தைக்குள் வரும் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் கிருமி நாசிகள் முழுமையாக தெளிக்கப்படுவதையும் அதன் பின்னரே அனுமதிக்கப்படுவதையும் அவர்கள் ஆய்வு செய்தனர் சந்தைக்கு வரும் அனைவருக்கும் வெப்பமானி கொண்டு உடல் பரிசோதனை செய்யப்படுவது தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் முகக்கவசங்கள் அணிந்து பணியாற்றுவது குறித்தும் கேட்டறிந்தனர் மேலும் கிருமி நாசினிகள் வழங்கப்படுவதுடன் நிலவேம்பு கஷாயம் கபசுர குடிநீர் மற்றும் ஸ்லிங்க் மாத்திரைகள் வழங்கப்படுவது பற்றியும் அதிகாரிகளிடம் விளக்கம் அளித்தனர் சந்தை பகுதியில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கப்படுவது குளியல் அறை கழிவறைகளை சுத்தமாக பராமரிப்பது உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர்கள் அறிவுறுத்தினர் இந்த ஆய்வின் போது மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அரவிந்தன் வருவாய் அலுவலர் முத்துசாமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் சரபங்கா நீர்மேற்ற திட்டப் பணிகளை திருச்சி மண்டல பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் ராமமூர்த்தி இன்று ஆய்வு செய்தார் ஐநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மேட்டூர் சரபங்கா நீரேற்ற திட்டத்திற்கு மேட்டுப்பட்டி ஏரி அருகே முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடந்த மார்ச் மாதம் நான்காம் தேதி அடிக்கல் நாட்டினார் இந்த திட்டத்தின் மூலம் மேட்டூர் அணையின் மழைக்கால உபரி நீர் சரபங்கா வடிநில பகுதியில் வறட்சி மிகுந்த நூறு ஏரிகள் மற்றும் குளங்களுக்கு மின் மோட்டர் மூலம் நீரேற்றம் செய்ய முடியும் இந்த திட்டம் நிறைவடைந்தால் ஓமலூர் மேட்டூர் எடப்பாடி சங்ககிரி ஆகிய நான்கு வட்டங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்களில் பாசன வசதி பெறும் பதினோரு மாதங்களில் இத்திட்டத்தை நிறைவேற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதற்கான தடுப்பணை 
யானைகள் கட்டும் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன இந்த பணிகளை மண்டல தலைமை பொறியாளர் ராமமூர்த்தி இன்று அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படுவதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்தும் அவர் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பிஜேபி சார்பில் நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்பட்டன இம்மாவட்டத்தில் உள்ள பரமக்குடி முதுகுளத்தூர் போன்ற இடங்களில் மாவட்ட பிஜேபி சார்பில் அரிசி மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் இலவச உணவும் வழங்கப்பட்டது ராமேஸ்வரம் கோட்ட பிஜேபி பொறுப்பாளர் சண்முகராஜ் இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தார் எத்தனையோ கலைகள் இருந்தாலும் பிறரை மகிழ்விக்கக்கூடிய நகைச்சுவை உணர்வுடன் கூடிய புராண இதிகாச காவியங்களை நம் கண்முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தும் தெருக்கூத்து கலையை அனைவராலும் அரங்கேற்றிவிட முடியாது திரைப்படங்களில் நுழைவதற்கான வாயிலாக திகழக்கூடிய இந்த தெருக்கூத்து கலை கலைஞர்களையும் கொரோனா பாதிப்பு விட்டு வைக்கவில்லை இதனால் தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த அரசு முன்வர வேண்டுமென தருமபுரி மாவட்ட தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா் கொரோனா தொற்று அடித்தட்டு மக்கள் தொடங்கி பெரு நிறுவனங்களின் முதலாளிகளையும் விட்டு வைக்கவில்லை அன்றாடம் வேலைக்கு சென்றால்தான் ஊதியம் என்ற நிலையில் இருக்கும் தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் வெளி மாநில தொழிலாளர்களின் கொரோனா சோகம் என்பது வருங்காலத்தில் தனியான வரலாறு தருமபுரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு கிராமங்களில் இன்றளவும் தெருக்கூத்துக்கென்றே வரவேற்பு நீடிக்கிறது ஆனால் தருமபுரி மாவட்டம் பென்னாகரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் இந்த ஆண்டு வருவாய் ஈட்ட முடியாமல் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் பொதுவாக மார்ச் ஏப்ரல் மே மாதங்களில்தான் கோவில் திருவிழாக்கள் போன்ற விழாக்களில் இத்தகைய கலைஞர்கள் அரிதாரம் பூசி தங்களின் நடிப்பு திறமையை வெளிப்படுத்துவது வழக்கம் போக்குவரத்து முடங்கியதாலும் திருவிழாக்கள் இல்லாததாலும் தற்போது தவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் நாடக நடிகர்கள் தருமபுரி மாவட்டத்தில் இன்றைக்கு ஐயாயிரம் பேருக்கு மேல தெற்குத்து நடிகர்களிருந்து அனைத்து கலைஞர்களும் இருக்கிறோம் இந்த வருடம் வாழ்வாதாரம் இழந்து நாடக நடிகர்கள் எல்லோருமே எந்த வேலையும் இல்லாமல் புரோகிராம் நடத்த முடியாமல் இருக்கிறோம் தமிழக முதலமைச்சர் ஐயா அவர்களும் தருமபுரி மாவட்ட கலெக்டர் அவர்களும் எங்களுடைய தருமபுரி மாவட்ட நாடக நடிகர்களை கணக்கெடுத்து அனைத்து கலையை சேர்ந்தவர்களுக்கும் இந்த வருடம் முழுவதும் அவருடைய வாழ்வாதாரம் குடும்பத்தை பாதுகாக்க தமிழக அரசு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக அரசு அறிவித்த நிவாரண தொகை தங்களுக்கு கிடைத்த போதிலும் அதனை கொண்டு மூன்று மாத வாழ்க்கை நடத்த இயலவில்லை என்று வேதனையுடன் தெரிவிக்கிறார்கள் இந்நிலையில் தருமபுரி மாவட்ட மலை கிராம பிக்லியில் திரண்டு நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் வேடம் அணிந்து தங்களின் கோரிக்கையை அரசுக்கு தெரிவித்தனர் வீதிகளில் நாடகம் போட்டு நடித்து பார்வையாளர்களை மகிழ்வித்த தங்களின் நிலை தெருவில் நின்று கோரிக்கை விடும் அளவுக்கு சென்றுள்ளதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்படி ஏற்பட்டிருந்தாலும் இந்த ஐந்து மாதங்கள் மட்டுமே எங்களுக்கு வருமானம் வரக்கூடிய நேரம் இப்பொழுது எந்த ஒரு வருமானமும் இல்லாது வாழ்வாதாரம் இன்றி தவிக்கின்ற நாட்டுப்புற கலைஞர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாட்டு அதாவது முதலமைச்சர் ஐயார் அவர்கள் எங்களுக்கு தேவையான நலத்திட்ட உதவிகளையும் எங்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் மேடை நாடகம் இல்லாத நாட்களில் விவசாய கூலி வேலை செய்து பிழைப்பு நடத்தலாம் என்றாலும் தற்பொழுது அதற்கும் வழியில்லாமல் போய்விட்டது எனவே தங்களின் நிலை அறிந்து உரிய உதவிகளை மத்திய மாநில அரசுகள் வழங்க வேண்டுமென எந்தவித நடிப்பும் இல்லாமல் வேண்டுகோள் வைத்துள்ளனர் ராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற காப்பியங்களின் நாயகர்களை கண்முன் கொண்டு வந்த தெருக்கூத்து கதாநாயகர்கள் தொடர்ந்து தெருவில் நிற்காமல் தடுக்க தேவையான முயற்சிகளை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எடுக்க வேண்டும் தருமபுரியிலிருந்து பொதிகை செய்திகளுக்காக மா கண்டபாணி
தமிழகத்தில் வெப்ப சலனம் காரணமாக அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கோவை நீலகிரி கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் நாமக்கல் திருச்சி மதுரை தென்காசி விருதுநகர் ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மதுரை திருச்சி கரூர் வேலூர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களிலும் திருத்தணியிலும் அடுத்த இரு தினங்களுக்கு அதிகபட்சமாக நாற்பது முதல் நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை பதிவாகக்கூடும் என்பதால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் காலை பதினொன்றரை மணி முதல் பிற்பகல் மூன்றரை மணி வரை வெளியே செல்வதை தவிர்க்குமாறு வானிலை மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இதர பகுதிகளில் வறண்ட வானிலையே நீடிக்கும் என்றும் வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியிலும் தென்மேற்கு அரபிக்கடல் பகுதியிலும் மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு நாளை மீண்டும் தொடங்குகிறது உள்நாட்டு விமான சேவை பயணிகளுக்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அறிவித்தது சுகாதாரத்துறை அடுத்த இரு மாதங்களுக்கு தேவையான சுகாதார கட்டமைப்பு வசதிகளை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும் தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் தொழிலாளர் சீர்திருத்தங்களை தொழிலாளர் சட்டத்தை ஒழிப்பதாக கருத வேண்டாம் நித்தி ஆயோக் துணைத் தலைவர் ராஜீவ்குமார் விளக்கம் நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி குணமடைவோர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரிப்பு ரமலான் பண்டிகை நாளை கொண்டாட்டம் தலைவர்கள் வாழ்த்து அம்பத்தூர் கிண்டி உள்ளிட்ட பதினேழு தொழிற்பேட்டைகள் நாளை முதல் இயங்க நிபந்தனையுடன் அனுமதி தமிழக அரசு அறிவிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்